Şans verildiğinde zihniniz güçlü bir şifa aracı olabilir. Beyninizin vücudunuzu sahte bir tedaviye ikna edebileceği fikri gerçek bir şeydir. Şimdi bilim, doğru koşullar altında bir plasebonun geleneksel tedaviler kadar etkili olabileceğini buldu. Plasebolar kolesterolünüzü düşürmez veya tümörü küçültmez. Bunun yerine plasebo, ağrı algısı gibi beyin tarafından modüle edilen semptomlar üzerinde çalışır. Harvard'a bağlı Beth İsrail Deokanis Tıp Merkezi'nden Profesör Ted Kapçuk, plasebolar sizi daha iyi hissettirebilir ancak sizi iyileştirmez diyor. Ağrı yönetimi, strese bağlı uykusuzluk ve yorgunluk ve mide bulantısı gibi kanser tedavisi, yan etkileri gibi durumlarda en etkili oldukları görülmüştür. Plasebolar nasıl kullanılır diye sorabilirsiniz. Bunu da açıklayalım. Araştırmacılar yeni bir ilacın veya başka bir tedavinin belirli bir durum üzerinde ne gibi etkileri olabileceğini anlamalarına yardımcı olmak için çalışmalar sırasında plasebolar kullanırlar. Örneğin bir araştırmadaki bazı insanlara kolesterolü düşürmek için yeni bir ilaç verilebilir, diğerleri plasebo alacaktı. Çalışmadaki insanların hiçbiri gerçek tedaviyi mi yoksa plasebo'yu mu aldığını bilmeyecek. Araştırmacılar daha sonra ilacın ve plasebo'nun araştırmadaki insanlar üzerindeki etkilerini kararlaştırdılar ve karşılaştırdılar. Bu şekilde yeni ilacın etkinliğini belirleyebilir ve yan etkileri kontrol edilebilirler. Plasebo etkisi nedir? Bazen bir kişi bir plasebo'ya tepki verebilir. Yanıt olumlu veya olumsuz olabilir. Örneğin kişinin semptomları iyileşebilir veya kişi tedaviden kaynaklanan yan etkilere sahip olabilir. Bu tepkiler plasebo etkisi olarak bilinir. İnsanlar plasebo kullandıklarını bilse bile bir plasebonun sonuç üretebileceği bazı koşullar vardır. Araştırmalar plasebolarının söyleyeceğin durumlar üzerinde etkisi olabileceğini göstermektedir. Depresyon, ağrı, uyku bozuklukları, huzursuz bağırsak sendromu, menopoz. Astım içeren bir çalışmada ise plasebo inhaler kullanan kişiler nefes testlerinde oturmaktan veya hiçbir şey yapmamaktan daha iyi sonuç vermedi. Ancak araştırmacılar insanların nasıl hissettiklerine dair algılarını sorduğunda plasebo inhaler'ın rahatlama sağlamada ilaç kadar etkili olduğunu bildirdi. Plasebo etkisi nasıl çalışır diye sorabilirsiniz. Bunu da hemen açıklayalım. Plasebo etkisi üzerine yapılan araştırmalar zihin ve beden arasındaki ilişkiye odaklanılmıştır. En yaygın teorilerden birisi plasebo etkisinin bir kişinin beklentilerinden kaynaklandığıdır. Bir kişi bir hapın bir şey yapmasını beklerse o zaman vücudunun kendi kimyası bir ilacın neden olabileceğine benzer etkilere neden olabilir. Plasebo etkisi başarısızlık veya başarı anlamına mı geliyor diye sorabilirsiniz. Yıllarca bir plasebo etkisi bir başarısızlık işareti olarak kabul edildi. Bir plasebo tedavilerin etkililiğini test etmek için klinik araştırmalarda kullanılır ve çoğunlukla ilaç çalışmalarında kullanılır. Örneğin bir gruptaki insanlar test edilen ilacı alırken Diğerleri gerçek olduğunu düşündükleri sahte bir ilaç veya plasebo alırlar. Bu şekilde araştırmacılar her iki grubun nasıl tepki verdiğini karşılaştırarak ilacın çalışıp çalışmadığını ölçebilirler. Her ikisi de aynı tepkiyi gösteriyorsa iyileşme ya da değil ilacın işe yaramadığı kabul edilir. Ancak daha yakın zamanlarda uzmanlar bir plasebo'ya tepki vermenin belirli bir tedavinin işe yaramadığının kanıtı olmadığı, bunun yerine başka, farmakolojik olmayan bir mekanizmanın mevcut olabileceğinin kanıtı olduğu sonucuna varmışlardır. Plasebolarının nasıl çalıştığı hala tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak endorfin veya dopamin gibi iyi hissettiren nörotransmitterlerdeki artışlardan ruh hali, duygusal reaksiyonlar ve öz farkındalığa bağlı belirli beyin bölgelerinde daha büyük aktiviteye kadar her şeyi içeren karmaşık bir nörobiyolojik reaksiyonu içerir. Hepsinin 
terapotik faydası olabilir. Kapçuk, plasebo etkisi beyninizin vücuda neyi daha iyi hissetmesi gerektiğini söylemesinin bir yoludur, diyor. Plasebolar genellikle işe yarar çünkü insanlar aldıklarını bilmiyorlar. Peki plasebo aldığınız bilirseniz ne olur? Kapçuk liderliğindeki Science Translational Medicine'da yayınlanan bir 2014 tarihli çalışma, insanların migren, ağrı kesici ilaçlara nasıl tepki verdiğini test ederek bunu araştırdı. Bir grup ilacın adıyla etiketlenmiş migren ilacı aldılar. Bir diğeri plasebo etiketli plasebo aldı ve üçüncü bir grup hiçbir şey almadı. Araştırmacılar bir migren hatağından sonra ağrıyı azaltmak için plasebonun gerçek ilaç kadar %50 etkili olduğunu keşfettiler. Araştırmacılar bir reaksiyonun ötesinde bir itici gücün basit bir hap alma eylemi olduğunu tahmin ettiler. Kapçuk İnsanlar ilaç alma ritüelini olumlu bir iyileştirici etki olarak ilişkilendiriyor diyor. İlaç al olmadığını bilseler bile eylemin kendisi beyni bedenin iyileştirdiğini düşünmeye teşvik edebilir. Bu faaliyetler kendi başlarına olumlu müdahaleler olsa da verdiğiniz ilgi düzeyi faydalarını arttırabilir. Kendinize vergi verdiğiniz ilgi ve duygusal destek genellikle kolayca ölçebileceğiniz bir şey değildir. Ancak dünyada daha rahat hissetmenize yardımcı olabilir ve iyileşme söz konusu olduğunda bu uzun bir yol kat edebilir. Çok az sayıda doktor reçeteye plasebo yazdığı hakkında açıkça konuşur. Ama bu doktorlar genelde hastalarına doğrudan yalan da söylemezler. İlaçta hastalığa iyi gelebilecek bir şeyin olduğunu fakat tam olarak nasıl işe yaradığını bilmediklerini söylerler. Plasebo kullanımını destekleyenler bunun bir yalan olmadığını, bazı durumlarda yararlı olduğunun bilindiğini söylüyor. Amerika Tıp Birliği politikası doktorlara hastalarına plasebo etkisini açıklamalarını ve herhangi bir tedavi boyunca plasebo kullanmak için hastaların onayını almaları gerektiğini belirtiyor. Bu yolla hastalar tam olarak ne zaman plasebo kullandığını bilmeyecek, ve aynı zamanda plasebo etkinliğinden yararlanabilecekler. Reçeteye plasebo yazmanın bir başka temel problemi ise plasebo etkisinin nüfusun yarısından fazlasının üzerinde işe yaradığının gösterilmemesi gerçeğidir. Eğer doktor plasebo verir ve işe yaramazsa hem hasta hem de doktor tedavi bulma çalışmasında başladıkları yere dönmüş olurlar. Eğer doktor plasebo vermeye devam ederse hem hastanın güvenini sarsılabilir hem de gelecekte vereceği bir ilacın iyileştirici etkisi azaltabilir. Üstüne üstlük plasebolar genellikle kısa vadelidir. Kronik hastalıklarda işe yaramazlar. Burayı şöyle düşünebilirsiniz. Eğer doktor e, plasebo verdiğini söyle, söyler ve plasebo işe yaramazsa e, ve bir sonraki aşamada gerçek ilaç kullanmaya başlarsa Vücut bu sefer tersine plasebo yapabilir. Yani e, nasıl olsa plasebo işe yaramıyor, İş, bu vereceği ilaç da yaramayacaktır gibi olumsuz düşünceler üzerinden ters etki yaratabilir. Bu yüzden e, diğer hastalıklarda da işe yaramayacağı düşünülüyor. Antibiyotik ve yatıştırıcılardan plasebo olarak verilmesi de gerçekten büyük bir tehlikedir. Şeker apı, aspirin ya da vitaminler büyük problemlere yol açmazlar. Ama antibiyotik ve yatıştırıcılar yarardan çok zarar verebilir. Kişinin hastalığında işe yaramasa bile birçok yatıştırıcı alışkanlık yaptığı için kişi ilaca bağımlılık geliştirebilir. Gerek olmadığı halde antibiyotik veren doktorlar MRSA gibi antibiyotiğe karşı dirençli bakterilerin daha da dirençli olmasına katkıda bulunurlar. Tartışmalar yalnızca plasebolar ne içerdiği hakkında değil. Ayrıca doktorların ve araştırmacıların plasebo'ları kullanmaya devam edip etmemeleri konusunda da sürüyor. Hatta plasebo kullanımını destekleyenlerin bazıları plasebo kelimesini yerine zihin beden ilacı ya da bütünleşik iyileşme terimlerinin kullanılması gerektiğini savunuyor. Görünüşe göre pek çok insan plasebo etkisinin işe yaradığına inanmaya devam ediyor. Bu nedenle plasebo kullanımının 
yakın zamanda azalması beklenmiyor. Ben ekstra olarak bir belgeselde ben doktorum bana güven diye BBC belgeseli plasebo etkisini orada da bir ba- bazı araştırmalar yapıldı ve izlemiştim bu belgeselde. Ve bu izlediğim ve gördüğüm belgeselde yapılan araştırmalarda olumlu etkilerinin yine %50 ve bazen de üzerinde olduğu görülüyor. Ve daha çok ağrılı ve sancılı hastalıklarda işe yarıyor. Ve ağrısı ve sancısı olan kişilerin plasebo aldığını bilmeden e, plasebo ilaçları verilmesi halinde sanki iyileştiğini hissederek ve daha sonradan da bu belgeselde bu deneyin yapıldığını belirtmelerine rağmen halen o ilacı kullanarak kendilerini iyi hissettiklerini söylüyorlar. Aslında burada şunu da belirtmek isterim. E, beynimiz burada çok büyük bir işlev görüyor gibi gözüküyor. Kendi şahsi fikrimdir. Ee, ve bu etkiyle beraber kendimize sanki o ilacın vereceği faydayı kendimiz veriyoruz gibi bir durum oluşuyor. Gelecekte belki beynimiz de bunları da yapabilir ve e, çoğu tedavi edilemeyen hastalığın da önüne geçebiliriz gibi geliyor. Umarım gelecekte plasebo'nun daha da etkin kullanımı yönünde çeşitli çalışmalar olur ve belki bu söylediğimi de görebiliriz. Kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.